Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc rung động có kéo theo Việt Nam sụp đổ Năm mới, sự bùng phát của virus corona là một tai họa cho Trung Quốc vào năm 2020 Nó không chỉ là khủng hoảng về vi sinh học và y học Mà còn là khủng hoảng về hệ thống chính trị tại Trung Quốc Là bộc lộ những tử huyệt của họ Việt Nam cũng bị vã lây vì cùng chung vận mệnh, thậm chí còn nguy hiểm hơn vì hệ lụy hội chứng đồng tâm cũng diễn ra tại thời điểm đó. Đây là hình ảnh tàu điện ngầm chật kín người thường ngày ở Bắc Kinh. Các ga giờ đây đã vắng vẻ tựa như bỏ hoang vì dịch bệnh hoành hành tại khắp nơi ở Trung Quốc. Tính đến ngày 21 tháng 2 năm 2020, ở Trung Quốc đã có 76.000 người mắc dịch bệnh này và 2.236 người đã chết. Theo Bộ Y tế, ở Việt Nam đã có tổng số lên 16 trường hợp nhiễm virus corona. Việt Nam đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế và ngừng tất cả các chuyến bay đến và từ Trung Quốc nhưng vẫn chưa đóng cửa biên giới. Sau 3 thập kỷ phát triển nóng, Trung Quốc như người khổng lồ trỗi dậy thành siêu cường kinh tế, vượt Nhật Bản chỉ đứng sau Mỹ. Nhưng Trung Quốc không trỗi dậy hòa bình như Mỹ và phương Tây mong đợi. Mà con rồng Trung Quốc phủ bóng đen của nó lên Biển Đông, bắt nạt các nước láng giềng và độc chuyến Biển Đông như cái ao làng của họ. Tập Quỳnh Bình thấy cơ hội đã đến nên đã từ bỏ chính sách giấu mình chờ thời của Đặng Tử Bình và củng cố quyền lực độc tài cá nhân như thời Mao Trạch Đông. Trong nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Quỳnh Bình bóp nghẹt tự do, dân chủ và triển khai hệ thống cho điểm xã hội. Ngoài nước, Chủ tịch Tập Quỳnh Bình đã khai triển kế hoạch vành đai vào con đường để thao túng các nước bằng bẫy nợ. Để đối phó với Trung Quốc trỗi dậy, chính quyền Mỹ và người đứng đầu là Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều chỉnh chiến lược từ bỏ chính sách cộng tác của các chính quyền trước chuyển sang ngăn chặn và đối đầu như chiến tranh lạnh kiểu mới. Mỹ phát động chiến tranh thương mại và dùng thuế quan như một vũ khí kinh tế làm suy yếu Trung Quốc ở vùng Indo-Pacific và nhiều nơi trên thế giới. Trong khi Trung Quốc phân hóa và thao túng ASEAN như Philippines và Campuchia, thì các nước khác bắt đầu phản ứng với kế hoạch vành đai và con đường cũng như bẫy nợ từ Trung Quốc vì họ đã sớm nhận ra nguy hiểm từ những vụ việc này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình trong cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc hôm mùng 1 Tết để đối phó với dịch cúm virus corona từ Vũ Hán. Đối thoại Mỹ-Triều và thay đổi chính sách và chính phủ ở Malaysia phản ánh xu thế thoát chung. Những biến động gần đây tại Hồng Kông và Đài Loan đang cảnh báo mạnh cho Trung Quốc. Đó là bối cảnh của những thách thức to lớn mà Trung Quốc phải đối mặt như phúc bất trùng lai khi xảy ra dịch corona thì như họa vô đơn chí. Trong thế giới bất ổn đó, những biến cố và biến số khó lường đe dọa là bộc lộ những tử huyệt của hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự bùng phát và lây lan của virus corona đã làm là người dân nhiều nước tẩy chay Trung Quốc như tội đồ. Theo Miss Pai, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Kenya, Hoa Kỳ, thì nói rằng cơ hội vàng đã mất. Trung Quốc không rút được kinh nghiệm qua đại dịch SARS năm 2002 đến năm 2003 và nay lại tiếp tục không đối phó kịp thời với virus corona năm 2019 và diễn ra cho đến ngày nay vẫn chưa chấm dứt. Khi dịch virus bùng phát tại Vũ Hán, chính quyền địa phương đã bất lực và lãnh đạo thành phố đã phải trốn ra đảo trong khi 5 triệu dân đã sơ tán khỏi thành phố này trước đó. Theo giáo sư Mitch Pai, Bắc Kinh không có khả năng xử lý một đại dịch như vậy. Kể từ thời có dịch SARS 2003, Bắc Kinh vẫn chưa có sự đổi mới cơ bản nào về năng lực xử lý khủng hoảng khi họ gặp phải. Và trong vòng một tháng, kể từ giữa tháng 12 năm 2019 đến giữa tháng 1 năm 2020, là giai đoạn sống còn gọi là cửa sổ cơ hội vàng đã mất khi chính quyền tra hỏi và kỷ luật 8 bác sĩ ở Vũ Hán vì nói rằng 
họ đã tung tin đồn nhảm. Trong mấy tuần sau đó, đến 21, 20 tháng 1 năm 2020, số người bị mắc dịch đã nhanh chóng tăng lên chóng mặt và làm cho chính quyền giật mình. Đây là hình ảnh bệnh viện tại Vũ Hán, Trung Quốc đã được xây dựng với 1.300 giường bệnh chỉ trong vòng một tuần nhằm đối phó với dịch virus corona đang bùng phát ở đây. Nguyên nhân chính là lỗi hệ thống do thể chế độc tài bưng biết thông tin để thao túng và che giấu sự thật. Khi phát hiện dịch mới tại Vũ Hán ngày 8 tháng 12 năm 2019, chính quyền kiểm duyệt báo chí và các trang mạng như WeChat, Weibo, chấn áp các bác sĩ và nhà báo đưa tin về loại virus nguy hiểm này. Khi có người chết, tức là ngày 11 tháng 1 năm 2020, chính quyền vẫn phủ nhận dịch có thể lây lan từ người sang người. Vì vậy, dịch virus corona gây ra đã bùng phát và đến nay đã lan ra 28 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau khi 5 triệu người dân đã rời khỏi Vũ Hán, thì rất sẽ rất khó kiểm soát loại dịch này vì chúng sẽ được lan tỏa rất nhanh theo những người đã đi khỏi Vũ Hán. Khi nhìn thấy tình hình đã nguy cấp lắm rồi, với hàng ngàn người mắc dịch và nhiều người chết, chính quyền buộc phải thay đổi thái độ và chỉ đạo quyết liệt nhưng đã quá muộn. Thường thì mỗi khi các quan chức chính quyền gặp một vấn đề, họ thường phân ra là kỹ thuật hay chính trị. Nếu là chính trị, họ sẽ đá vấn đề lên trên để chờ quyết định. Vì vậy, trong hệ thống tập trung cao đó, quá trình diễn ra quyết định rất lâu. Nhưng khi đã quyết thì họ lại hành xử như thời chiến mà giáo sư Miss Pai gọi là quân sự hóa chính quyền. Và hậu quả kinh tế của virus corona sẽ rất nặng nề đối với Trung Quốc cũng như với các nước phụ thuộc vào họ, trong đó có cả Việt Nam. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Shanghai Composite đã giảm 7,7% và Shenzhen Composite Index đã giảm 8,5%. Đây là một chỉ số giảm rất lớn trong một thời gian ngắn tại Trung Quốc về chứng khoán. Đây là hình ảnh du khách Trung Quốc tràn vào Việt Nam ngay giữa mùa dịch virus corona nguy hiểm. Và chắc chắn trong số này không loại trừ sẽ rất nhiều người mang theo virus vào Việt Nam. Khi không thể bưng bít được nữa, chắc chắn nội bộ sẽ bị phân hóa. Và lần đầu tiên dịch virus corona đã dám thách thức quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Quỳnh Bình. Trong kinh tế có môn kinh tế chính trị học, nhưng nếu người ta lạm dụng để chính trị hóa một cách toàn diện và triệt để các lĩnh vực dân sự, kể cả dịch vụ y tế, nhằm duy trì độc quyền thì sẽ tạo ra ách tắc như các khối u trong cơ chế một quốc gia. Khi phải đối phó với tình hình khủng hoảng như dịch SARS hay Corona, cơ chế đó sẽ bộc lộ những tử huyệt rất nguy hiểm. Tuy nói chuyện Trung Quốc nhưng cần liên hệ tới Việt Nam, vì đó là quan hệ nhân quả. Virus corona càng bộc lộ những yếu kém của một hệ thống chính trị bất cập và lỗi thời của các đảng Cộng sản tại Trung Quốc và Việt Nam và người dân hiện nay đang phải gánh chịu. Vì vậy, ông Trần Quốc Vượng là thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu hôm 25 tháng 12 năm 2019 rằng cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay suy độ, sụp đổ hay không cũng là do chúng ta thôi. Chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm được mình, chẳng ai lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta thôi. Trong bối cảnh hiện nay, khả năng kiểm soát và xử lý khủng hoảng của Việt Nam còn yếu kém vì thể chế lạc hậu và bưng bức thông tin tràn lan cũng như tìm mọi cách trừng phạt những người đưa tin về dịch bệnh trên mạng xã hội. Và Việt Nam đã bỏ visa nhập cảnh đối với người Trung Quốc nên biên giới giữa hai nước hầu như bỏ ngỏ. Tuy dịch do virus corona đã bùng phát và Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Việt Nam vẫn chưa đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Ninh Bình và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng gặp nhau. Trong cuộc họp chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 30 tháng 1 năm 2020, Phó Thủ tướng Ngoại Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh lý giải chưa đóng cửa biên giới là do Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước nếu liên quan 
an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa, nhưng phải thỏa thuận giữa hai bên, chứ Việt Nam không thể đơn phương đóng. Nay chính phủ chỉ đạo quyết liệt thì đã quá muộn. Sau Tết có nhiều lễ hội đông người, ngành du lịch và các địa phương không thể hết nguy cơ nên đã trên bảo dưới không nghe. Hệ thống y tế Việt Nam yếu kém vì quá tải nên khó khó đối phó với dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm. Tại Việt Nam, dịch virus corona xảy ra gần đồng thời với biến cố tại Đồng Tâm. Như khủng hoảng kép, tuy hai sự kiện có những biến số khác nhau nhưng lại có hàng số về cơ bản giống nhau. Đó là hai trường hợp điển hình chứa đựng nhiều ẩn số cần phải nghiên cứu thêm để làm rõ, cũng như việc nhà cầm quyền tại Hà Nội đã bưng bít thông tin cho cả hai sự kiện nghiêm trọng này. Có người trong cơn sốt, con sốc Corona nói rằng biến cố đồng tâm gần như chìm vào lãng quên và Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam sẽ được Nghị viện châu Âu đã được Nghị viện châu Âu quyết định thông qua chỉ như chuyện của một hành tinh khác. Đó là việc theo logic hình thức để thấy virus corona cấp bách hơn, nhưng thực ra đó là quan hệ nhân quả. Và cũng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố, ngày 17 tháng 2, Bắc Kinh đã quyết định trì hoãn lưỡng hội, tức là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc, vốn dự định tổ chức vào đầu tháng 3. Thực tế lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trì hoãn tổ chức lưỡng hội Nguyên nhân chủ yếu là phòng chính biến hơn là phòng dịch bệnh. Đây là hình ảnh kỳ họp lần thứ 2 của, của chính hiệp Trung Quốc khóa 13. Từ khi dịch viêm phổi virus corona bùng phát đến nay, dư luận Trung Quốc đã dõi theo hai vấn đề. Thứ nhất là nguồn gốc virus từ đâu? Thứ hai là vì sao Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo kéo dài làm lỡ thời cơ tốt nhất để phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh từ đó dẫn đến bệnh dịch mất kiểm soát toàn diện như hiện nay. Ngoài truy trách nhiệm cho người liên quan ở Hồ Bắc, ông Tổng Kinh Bình sao lại không bị truy cái trách nhiệm về việc người đứng đầu nhà nước? Điều càng làm cho chính quyền sợ hãi là gần đây liên tiếp lan truyền trên mạng xuất hiện các bài khuyến khuyên ông Tổng Kinh Bình nên thoái chức và hạ đài. Để có một câu hỏi cho tất cả ngày 15 tháng 2 năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Bình Bình đã công bố một bài viết có tiêu đề phát biểu tại hội nghị nghiên cứu công tác ứng phó dịch viêm phổi virus corona mới của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Bài viết này đã sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất chữ tôi một cách hiếm thấy. Nội dung chủ yếu là ông Tập Kinh Bình giải thích cho mình trong việc tiến hành công tác xử lý dịch bệnh. Ông Tập nói sau khi bùng phát viêm phổi corona ngày 7 tháng 1, khi tôi đã đề xuất yêu cầu về công tác phòng ngừa và kiểm soát đối với bệnh viêm phổi do virus gây ra. Vào ngày 20 tháng 1, tôi đặc biệt phê chỉ thị đối với công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch. Ngày 22 tháng 1, xét thấy dịch bệnh lây lan nhanh chóng, tôi đã yêu cầu làm rõ ràng tại tỉnh Hồ Bắc thực thi quản lý kiểm soát nghiêm ngặt toàn diện đối với người giao và vào tỉnh này. Vào ngày 15 tháng 1, Đài phát thanh quốc tế nước Pháp EFI đưa tin Ngày 7 tháng 1, ông Tường Kinh Bình đã biết tình hình dịch bệnh viêm phổi tại Vũ Hán, đồng thời triệu tập hội nghị và đưa ra yêu cầu đối với công tác phòng ngừa kiểm soát dịch. Có thể ông Tập rất coi trọng vấn đề này và thấy nguy hiểm khi diễn ra đại dịch đó. Đây là hình ảnh bữa tiệc tất niên vạn gia yến với 13.200 món ăn và 40.000 gia đình tham gia tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Vậy thì sao ngày từ 11 đến 17 tháng 1, Hồ Bắc vẫn còn tiếp tục triệu tập lưỡng hội cấp tỉnh? Vì sao ngày 18 tháng 1, chính quyền tỉnh Hồ Bắc vẫn tổ chức bữa tiệc linh đình Vạn Gia Yến với hơn 40.000 hộ gia đình tham dự? Vì sao ngày 21 tháng 1, lãnh đạo tỉnh Hồ Bắc còn cùng các bên toàn tỉnh cùng nhau xem biểu diễn văn nghệ mừng năm mới? Lẽ nào tỉnh Hồ Bắc có ý đối kháng với Trung ương? Vì sao ngày 23 tháng 1, Bắc Kinh vẫn còn tổ chức đoàn thăm viếng năm mới. Tuy nhiên, tờ Apple Daily tại Hồng Kông có bài viết nói, khi Tân Hoa Xã đăng bài vào ngày 7 tháng 1, hoàn toàn không đề cập đến dịch bệnh tại Vũ Hán, phát biểu ông Tập Kinh Bình từ đầu đến cuối đều là nói về vận tình hình chính trị khác. Thậm chí khi phát biểu đoàn viếng thăm năm mới vào ngày 23 tháng 1, 
ông Tập không hề có chữ nào nhắc đến dịch bệnh Vũ Hán. Điều càng khiến cho Tập Kinh Bình khó xử là thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Trung Quốc hôm 27 tháng 1 có nói Ngày 27 tháng 12 chúng tôi phát hiện trường hợp đầu tiên đồng thời đã báo có báo cáo đầu tiên với cơ quan hữu trách ở Bắc Kinh trong tình huống chưa được trao quyền thành phố Vũ Hán không có quyền công bố dịch bệnh. Ý của ông thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng rất rõ ràng trách nhiệm chỉ hoãn công bố dịch bệnh không nằm ở địa phương. Đài phát thanh Trung ương cũng đã có bài viết ám chỉ ông Tập Kinh Bình đang đẩy trách nhiệm. Và trong tình hiện nay, nhiều mũi nhọn của các bài viết trên truyền thông chỉ trích trực tiếp vào việc ông Tập Kinh Bình không làm gì và không làm đầy đủ. Có thể thấy, nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có rất nhiều người bất mãn với ông Tập Kinh Bình. Đây cũng là nguyên nhân bức bách buộc ông Tập Kinh Bình phải đăng bài tự biện giải cho mình vì vụ virus corona. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình thăm một khu dân cư ở Bắc Kinh ngày 10 tháng 2 năm 2020 giữa đại dịch corona. Từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát đến nay, thế lực chống đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình trong nội bộ đảng vẫn luôn tìm mọi cách để gây rối và ép ông ta. Nếu triệu tập lưỡng hội vào đầu tháng 3, không chỉ có rủi ro khiến dịch bệnh lan rộng mà cục diện chính trị có khả năng xuất hiện nhân tố bất ổn. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến lưỡng hội phải trì hoãn. Hiện tại ông Tập Kinh Bình đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy ngập. Ông Tập cần nhanh chóng khởi động cải cách chính trị, vứt bỏ gánh nặng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không nên tiếp tục đàn áp nhân quyền và trả lại tự do, ngôn luận và tự do tín ngưỡng cho người dân để Trung Quốc khôi phục lại xã hội chính trường không có Đảng Cộng sản Trung Quốc. 7 năm trước, ông Tập Kinh Bình đã có ba con đường có thể đi. Thượng sách là cải cách chính trị, đi con đường lớn dân chủ, hiến chính là anh minh. Trung sách là tiếp tục duy trì đường lối của Giang Trạch Dân, Hồ Cầm Đào là Trung Dung. Và hạ sách ngược lại là đi theo đường lối Mao Trạch Đông là hại nước, hại dân. Nhưng ông Tập Kinh Bình vẫn nhiều lần do dự không quyết đoán bỏ qua thời cơ. Ông cho rằng duy trì sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc là bảo vệ quyền lực của mình, nhưng cuối cùng dân Trung Quốc đang chờ đợi ông trở thành con dê tế tội cho Đảng Cộng sản Trung Quốc với kết cục bi thảm. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Đức Đức, Trung Khoa.